ஒரே காரணம் நம்ம வாழ்க்கையில் பெரிய மனுஷனாக நம்ம மாறணும் உயர்ந்த எண்ணங்களை நம்ம சுவாசித்து அதுக்கு ஒரு செயல் கொடுத்து பல பேர் மதிக்கிற அளவுக்கு நம்ம சுத்தபத்தமான மனுஷங்களாக வாழணுன்ற ஒரே ஒரு குறிக்கோளுக்கு மட்டும்தான் இங்கே நமக்கு சிரிக்க தெரியும் அன்பாக இருக்க தெரியும் இறக்கமாக இருக்கவும் தெரியும் கருணையோடு வாழவும் தெரியும் விட்டு கொடுக்கவும் தெரியும் கெட்டிக்காரத்தனமாக வாழவும் முடியும் யாரையும் ஏமாத்தாமல் எங்கேயும் ஏமாறாமல் இருக்கிறதுக்கும் நமக்கு தெரியுன்ற வகையில் இந்த அன்பே சாய் சொந்தங்கள் எல்லாமே ஒரு பெரிய பலமான பலசாலியான மக்களாக உருவாகிட்டு இருக்காங்க அது எல்லாத்துக்கும் சாய்ப்பாவுடைய ஆசீர்வாதம் தான் மிக 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 முக்கிய காரணமாக எங்கே இருக்க இன்றைக்கி நம்ம வாழ்க்கை எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பாருங்கள் இன்னும் சில வருஷங்கள் இல்லை சில மாதங்கள் எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்றதையும் நீங்கள் தெளிவாக நிச்சயமாக பார்க்கலாம் ஆனால் இதில் மாற்றங்களும் முன்னேற்றங்களும் தான் நம்ம வாழ்க்கையில் அடுத்த கட்டத்தை எடுத்துக்கப்பதற்கு உண்டான அத்தனை விஷயங்களாகவும் இங்கே இருக்க போகுது வாழ்க்கையில் கடந்த காலத்தை பார்க்குறதால யாருக்கும் எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை அப்படின்றத நம்ம அன்பே சாயில் தெளிவாக சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் வாழ்க்கையில் பின்னோக்கி பார்க்கும்போது முன்னோக்கி செல்வதற்கு பயங்கர பிரச்சனைகள் பயங்கர பயம் பயங்கரமான பயம் சாதாரண பயம் கிடையாது அந்த அளவுக்கு பயம் அதிகமாக போகுது பயத்தின் மூலமாக தான் வாழ்க்கை நடுக்கமாகிடுது நடுக்கம் மூலமாக தான் வாழ்க்கையில் தோத்து போயிடுறோம் தோத்ததுக்கு அப்புறம் தான் யாராவது உதவிக்கு வருவார்களா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வீட்டு வாசலில் வழி மேலே விடி வச்சிட்ருக்கோம் யாரும் வரல அதுக்கு பதிலாக நம்ம வீட்டுக்கு வரவங்கெல்லாம் நம்மக்கிட்ட உதவி கேட்பதற்காக மட்டும்தான் வராங்க நம்மளே இந்த இக்கட்டான நிலையில் இருக்கோம் நம்ம வீட்டுக்கு வரவங்க உதவின்னு சொல்லி கேட்கும்போது தர்ம சங்கடமாக இருக்குது இதில் இருந்து நம்ம நம்மளால் நிச்சயமாக மேலே முடியாதா அப்படின்ற கேள்விகளும் இங்கே நிறைய இருக்குது ஆனால் ஒரு விஷயத்த மட்டும் நீங்கள் முடிவு பண்ணிங்கன்னா நிச்சயமாக முடியும் உங்களுடைய சக்தியை நீங்கள் எப்போ அபாரமாக நம்புகிறீங்களோ அப்போது வாழ்க்கையில் எல்லாத்தையும் சாதிக்க முடியும் ஒரு விஷயம் பாக்கி கிடையாது அத்தனை விஷயத்தையும் நீங்கள் சாதிக்கலாம் முடியும் நினைச்சாலும் உங்களுக்குள்ள சக்தி இருக்குதுன்னு நினைச்சாலும் டெஃபினட்டாக வாழ்க்கையை மாற்ற முடியும் பட் இது மட்டும் போதுமா இப்படி நான் நினைச்சா மட்டும் போதுமா வேறு எதுவும் பண்ண வேண்டாமா அப்படின்னா வேற ஒரு விஷயமும் இருக்கு முயற்சி செய்யணும் முயற்சி செய்யணும் முயற்சியை யார் செய்வா நீங்க பலமாக பிளான் பண்றீங்க வாழ்க்கையை மாற்றணும் அப்படின்னு ஆனால் அதுக்கு உண்டான ஸ்டெப்ஸ் ஏதாவது எடுக்கிறோமா சரி ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கிறோம் 
அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான எண்ணங்களை உருவாக்குறோமா அதுக்கு செயல் வடிவத்தை கொண்டு வரோமா இல்லையே மைண்டுக்குள்ளே வச்சுருக்கோம் ஆனால் நடைமுறைப்படுத்த மாட்டோன்றோம் முயற்சிகள் செய்ய செய்ய தான் கடவுளுடைய சித்தம் நமக்கு கிடைக்கும் முயற்சியே செய்யாமல் நான் அதை பண்ணணும் இதை பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா எதுவுமே செய்ய முடியாது எல்லாமே பேச்சளவில் போயிடும் நான் அடிக்கடி சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள் ஒன்றே ஒன்று தான் என்கிட்ட நீங்கள் ஆடியோ கொடுக்கும்போது கூட அதிகமாக பேசக்கூடாதுன்னு அது நல்லா புரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டீங்க நிறைய பேர் என்கிட்ட ஆடியோ கொடுக்கும்போதே அண்ணா நீங்கள் அதிகமாக பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கீங்க அதனால் இந்த விஷயத்தை மட்டும் நான் பேசுகிறேன் இட்ஸ் அ வெரி 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 எக்ஸலண்ட் ஏன்னா இதுதான் வந்து எக்ஸலண்ட்டும் ஸ்மார்ட்டும் அண்ட் பிரில்லியண்ட்டான வேவும் கூட நான் என்கிட்ட மட்டும் நீங்கள் கம்மியாக பேசுங்கன்னு சொல்லலை உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை மனுஷங்க கிட்டையோ கம்மியாக பேசுங்க அளவுக்கு மீறி பேசும்போது உங்கள் பலகீனம் வெளிப்படுது எல்லாருக்கிட்டையோ அன்பே சாயில் அந்த பலகீன வெளியில் பட்ட ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அது பலமாக மாற்றிடலாம் அது ப்ராப்ளம் கிடையாது ஆனால் வெளி மனுஷங்க கிட்ட உங்கள் பலகீனத்தை சொன்னீங்க அப்படின்னா அது உங்களுக்கு பலமாக வந்து நிற்காது அது மேலும் பலகீனமாக ஆக்கும் அப்போ வாழ்க்கையில் நம்ம பாட்டுக்கு ஒரு விஷயத்த சொல்கிறோம் என்னமோ சொல்கிறோம் என்னமோ பண்ணுறோம் என்னமோ செய்கிறோம் ஒவ்வொரு பர்சன்ஸும் அவங்களுக்கே தெரியாமல் உங்களுக்கும் தெரியாமல் நோட் பண்ணுறோம் நீங்கள் எந்த இடத்துல பலகீனமாக இருக்கீங்கன்னு அந்த பாயிண்ட்டை மெயின்டைன் பண்ணி உங்களை அடிக்கிறா உங்களோட பலகீனத்தை ஒருத்தவங்க ஹேண்டில் பண்ணாங்கன்னா என்ன ஆகும் வாழ்க்கை வாழ முடியுமா சரியாக சிரிக்க முடியுமா சரியாக சாப்பிட முடியுமா தூங்க முடியுமா ஏன் எல்லாத்தையும் தாண்டி உழைக்க முடியுமா கடமையை சீரம் சிறப்பமாக செய்ய முடியுமா ஏன் போச்சு அதிகமாக பேசுனதால் அளவுக்கு அதிகமாக பேச பேச பலகீனங்கள் ஜாஸ்தியாகுது பலம் குறையுது பலம் குறைஞ்சா பலகீனம் அதிகமாகும் பலகீனம் குறைஞ்சா பலம் அதிகமாகும் அப்போ பலகீனன்றது என்ன அதிகமான பேச்சுகளை உடனடியாக நிறுத்துங்க எங்கிட்ட மட்டும் பேசுறதை கம்மி பண்ண சொல்லலை எல்லாருக்கிட்டையும் பேச்சை கம்மி பண்ணுங்க அளவுக்கு அதிகமாக பேசக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயமும் நெகட்டிவாக போய் நிற்கும் என்றைக்கு ஒரு மனுஷன் பேசுகிறதை விட்டுட்டு கேட்குறதுல ஆரம்பிக்கிறானோ அவன் வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கிறான் கேட்குறத ஆரம்பித்து அந்த கேட்டதை வச்சு அவன் என்னைக்கு முயற்சிகள் எடுத்து செயல்படுறானோ அவன் அபாரமான வெற்றி அடைகிறா இந்த இடத்துல ஆண்களை விட பெண்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தீங்கன்னா பயங்கரமாக ஜெயிச்சிடலாம் ஏன்னா பெண்களுக்கு இயல்பாகவே ஒரு மிகப்பெரிய பலம் மனதளவில் இருக்குது ஒரே நேரத்தில் அவங்க பல பேருக்கு பதில் சொல்ல முடிகிற அளவில் இருக்காங்க அதனால தான் நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் ரிசப்ஷனில் ஹாஸ்பிட்டலாக இருக்கட்டும் எந்த ஒரு இடமாக இருக்கட்டும் ரிசப்ஷனில் மேக்ஸிமம் கேர்ள்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க மேக்ஸிமம் லேடிஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏன் அப்படின்னா அவங்களால தான் பலவிதமான கொஷின்ஸுக்கும் புன்னகையோட பதில் சொல்ல முடியும் ஒரே நேரத்தில் நாலு பேருக்கும் அஞ்சு பேருக்கும் பதில் சொல்கிறதுக்கும் பெண்களால் மட்டுமே முடியும் அதனால தான் எல்லா இடத்துலையும் ஒரு ஏரோஸ்டர் இருந்தாங்கன்னா அங்கேயும் லேடிஸ் தான் ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தாங்கன்னா அங்கேயும் மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேல் நர்சிங்கோட ஃபீமேல் நர்சிங் தான் ஜாஸ்தி எல்லா இடத்துலையும் பாருங்கள் நம்ம மக்களுக்கு ஜென்ட்ஸுங்களுக்கு என்ன ஆகிடுச்சுன்னா ஒரு டூ ஹவர்ஸ்க்கு மேலே ஒரு இடத்துல உட்கார முடியாது உடனே கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு வெளியில் போகணும் வரணும் ஆனால் ஃபீமேல் அப்படி கிடையாது எயிட் ஹவர்ஸ் டியூட்டினா கூட அங்கேயே உட்காந்து எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா வீட்டுக்கு வந்து வீட்டில் இருக்கக்கூடிய சில கடமைகளும் செஞ்சு படுத்து தூங்கி ஒன்றுமே ஒர்க்கே பண்ணாத மாதிரி டைலில் தூங்குவாங்க ஆனால் ஆண்கள் பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி கிடையாது ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் ஒரு இடத்துல உட்காந்தா கூட அவங்களுக்கு டயர்டாக நல்லா தூங்குவாங்க அப்படிப்பட்ட பர்சன்ஸும் ஆண்கள் பொறுத்த வரைக்கும் குறை சொல்கிறேன்னு நினைக்க வேண்டாம் ஆனால் பெண்களுக்கு வந்து அந்த மன ரீதியான சக்தி ஜாஸ்தி கவனங்கள் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆண்களுக்கு அப்படி கிடையாது ஆண்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா அதை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க வெளியில் சொல்லக்கூட மாட்டாங்க ஏன்னா வெளியில் சொன்னால் ஒரு ஆண்களுக்கு ஆணவம் அப்படின்றது இயல்பாகவே இருக்கிறது ஏன்னா நானாக வந்து ஒரு காலத்தில் ஆணவத்தினால அழிஞ்ச அப்புறம் புத்தி வரும்போது தான் அதை தள்ளி வச்சேன் நான் ஏன்னா என்ன இதை போய் இத்தனை பிரச்சனைகள் இருக்குது இதெல்லாம் போய் வீட்டில் சொல்லலாமா இதில் பெண்கள்கிட்ட சொல்லலாமா பெண்கள் வந்து கிச்சன் ரூமோட முடிஞ்சிடுது அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம் நானும் அடிக்கடி நினச்சிருக்கேன் அப்போலாம் அதிகமாக கடன் வாங்கும்போது இதெல்லாம் நம்ம அம்மா கிட்டே சொல்ல முடியும் அவங்களுக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு 
ஆனால் என்னை இந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்ததுக்கு நம்பிக்கை வந்ததுக்கு உயிர் கொடுத்ததுக்கு போன உயிரை காப்பாற்றினது எல்லாமே அம்மா தான் சமையல் ரூமை தவிர டிவியை தவிர வேறு எதுவும் தெரியாது ஆனால் தன்னுடைய மகனை பற்றி எல்லா விஷயமும் தெரியுது அவங்களுக்கு நல்ல யோசித்து பார்த்துக்கோங்க பெண்கள் அப்படின்றது அவ்வளோ பெரிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பவர்ஃபுல் தான் அது ஆரம்பத்துலேருந்து அப்படி தான் பட் ஆண்கள் என்றைக்கும் பெண்களை தன்னுடைய தாயாக மதித்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இடம் நிச்சயமாக ஆண்களுக்கு கிடைக்கும் ஆண்கள் அடிக்கடி பெண்களை வந்து அடிக்கிறதோ திட்டுறதோ இப்படி சொல்லிக்கிட்டே இருந்தால் டெஃபினட்டாக வாழ்க்கை உருப்படவே உருப்படாது இது நூற்றுக்கு நூறு உண்மை பெண்களை என்றைக்கும் தப்பாக நினைக்கக்கூடாது தப்பாக பேசக்கூடாது அடிக்கக்கூடாது அன்பால் பேசணும் அன்பால் புரிய வைக்கணும் தன்னுடைய அம்மா மாதிரி தன்னுடைய மனைவியை பார்க்கணும் வெளியில் இருக்கிற அத்தனை பேரையும் தன்னுடைய ஓன் சிஸ்டர்ஸ் மாதிரி நினைக்கணும் அந்த அளவில் இருக்கணும் அப்படிப்பட்ட ஆண்கள் வாழ்க்கையில் பெரிய அளவில் வெற்றி அடைஞ்சு அவங்க பெருமையாக வாழ்கிற அளவுக்கு கடவுளுடைய ஆசீர்வாதம் சத்தியமாக இருக்கும் இது நூற்றுக்கு நூறு உண்மை அப்படிப்பட்ட இடத்துல நம்ம இங்கே இருக்கோம் அப்போ இந்த இடத்துல அளவுக்கு அதிகமான சக்திகள் ஒரு மனுஷனுக்குள்ளே இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் நம்புங்க பெண்கள் சக்தி வாய்ந்தவர்கள் ஆண்கள் அந்த பெண்களை மதித்தாங்கன்னா அதே சக்தி அந்த ஆண்களுக்கும் நிச்சயமாக கிடைக்கும் நம்ம அன்பே சாயில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து ஆண்களும் பார்க்குறாங்க மெசேஜஸ் நிறைய வருது பர்சனல் மெசேஜஸ் எல்லாமே ஸோ இன்னும் நம்ம டெவலப் டெவலப் ஆகணும் மன ரீதியாக இன்னமும் நம்ம வாழ்க்கையில் சாதிக்கணும் நம்ம ஒன்று சாதிச்சுட்டோன்னு டயர்டாகிடாதீங்க இது வந்து ஜஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வச்சுருக்கோம் சாயப்பட பிளஸ்ஸிங்கில் இன்னும் ஆயிரம் ஸ்டெப் இல்லை கோடி ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது ஒவ்வொரு ஸ்டெப்ஸும் ஒவ்வொரு பெருமையை பேசுகிற அளவுக்கு சாயப்பட நம்மளை உயர்த்துவாங்க இது உறுதி அதனால் தெளிவான மனசோடு நம்ம என்றைக்கும் நம்ம பாதையில் பயணித்தோம் அப்படின்னா தெளிவான இடத்துல போய் உட்கார முடியும் குழப்பங்கள் நிறைந்த வாழ்க்கைன்னு நினைக்காதீங்க இந்த வாழ்க்கை குழப்பமே இல்லை நம்ம குழப்பத்தை ஏற்படுத்திக்கிறோம் ஒரு சிக்கலை எங்கே இருந்து அவுக்கணுமோ அங்கேருந்து அவுக்கணும் முதல்ல இருந்து அது அவுத்தாத கடைசியில் வந்து நிற்கும் நீங்கள் சென்டர்லேருந்து அவுத்திங்கன்னா என்ன பண்ணுவோம் எந்த பக்கம் போய் அவுக்க முடியும் இப்போ வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனைகள் வருதுன்னா அந்த பிரச்சனைகளுக்கு காரணம் என்னன்றதை தேடி கண்டுபிடிச்சி அதை முதல்ல அகற்றுவதற்கு உண்டான வழிகள் பார்க்கணும் அதனால தான் அடிக்கடி நான் சொல்லுவேன் பிரார்த்தனை பண்ணணும் அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்குறீங்க ஆனால் அந்த பிரார்த்தனை எங்கே இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுன்ற ஒரு விஷயத்த நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா தான் அந்த பிரார்த்தனை சக்ஸஸ் ஆகும் நம்ம சைடு எங்கே வீக்காக இருக்கும் ஒரு பிரச்சனை வருதுன்னா அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு என்ன காரணம் அடிப்படை காரணம் என்ன எங்கே நம்ம வந்து மைனஸில் இருந்தோம் அதை ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும் அதுக்கு உண்டான வழிகள் தான் சாயப்பாக்கிட்ட கேட்கணும் இந்த பேர் நான் இந்த இடத்துல வீக்காக இருக்கேன் இந்த இடத்துல நான் ரொம்ப வீக்காக இருக்கேன் அதனால தான் இப்படி போயிட்டு இருக்குது எனக்கு இந்த இடத்த நான் சரி பண்ணணும்னு சொல்லி அதை மட்டும் கேளுங்க அங்கே கேட்க ஆரம்பித்தா தான் ஒவ்வொரு இடமும் பலமாகும் இல்லைனா மேலோட்டமான பிரார்த்தனை மாதிரி போயிடும் எல்லாரோடைய பிரார்த்தனையும் பழிக்கிறது கிடையாது ஆனால் சில பேரோட பிரார்த்தனை பழிக்குது ஏன்னா என்ன தேவையோ அதை மட்டும் கடவுள்கிட்ட கேட்குறாங்க அதனால் பழிக்குது நம்பிக்கை வருது அந்த இடத்த ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறாங்க மறுபடியும் அடுத்த கட்டத்தை தேடுறாங்க அதுவும் ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறாங்க ஸோ கடவுள்கிட்ட சொல்கிறாங்க கடவுள் சில விஷயங்களை செய்ய சொல்கிறாங்க அதனால் மனுஷங்க முயற்சி பண்ணுறாங்க அதை செயல்படுத்துகிறாங்க அதில் வரக்கூடிய வெற்றி தோல்விகளை தன்னுடைய அனுபவமாக நினச்சி வாழ்கிறாங்க தோல்வி வந்தாலும் துக்கப்படலை வெற்றி வந்தாலும் சந்தோஷமும் இல்லை அந்த மாதிரியான ஒரு கட்டத்தை நம்ம தேர்ந்தெடுத்துருக்கோம் அப்போ இப்போ வாழ்க்கையில் நம்ம ஜெயிக்க போகிறோம்ல தொடர்ந்து வெற்றியோ தொடர்ந்து தோல்வியோ ஆனால் ஒரு விஷயம் நம்ம கற்றுக்கிட்டோம் கற்றுக்கிட்டதால் என்றைக்கும் யாருக்கும் எந்த இழப்பும் கிடையாது இன்றைக்கி சில பேர் வந்து ரொம்ப சிக்கலில் இருக்கீங்க வாழ்க்கையில் யாராவது வந்து நிற்பாங்களா யாராவது வந்து நமக்கு வீட்டு கதவை தட்டி நான் உனக்கு உதவி பண்ணுறேன்னு நினச்சி இருக்கிறாங்களா அப்படின்னு இது வந்து ஒரு பெரிய போர் அதாவது முதல் உலக போர் இரண்டாம் உலக போர்லாம் போகிறா நமக்கு தெரியும் ஒரு சில பேர் நம்ம வரலாறுலாம் படிச்சுருப்போம் 
இப்போ ஒவ்வொரு மனுஷனும் போர் நடத்திட்டு இருக்கா அந்த போர் எப்படிப்பட்ட போருனா ஒன்று கடன் சம்பந்தப்பட்ட போர் இன்னொன்று ஆரோக்கியம் சம்பந்தப்பட்ட போர் இல்லை வேற இது மாதிரியான விஷயங்கள் ஒரு மொத்தமாக ஒரு ஆறு ஏழு விஷயங்கள் தான் ஒரு மனுஷனுக்கு பெருசாகுது அந்த மாதிரியான விஷயங்களை தான் நம்ம போருன்னு சொல்கிறோம் அப்போ இந்த போருக்கு தயாராகணும் அப்படின்னா அந்த போரில் நீங்கள் எதிர்த்து போராடும் போது பதட்டப்படக்கூடாது இந்த இடத்துல என்ன தேவை மனசு வந்து எந்த அளவுக்கு அமைதிப்படுத்துறீங்களோ அந்த அமைதிப்படுத்தினாதான் அந்த போரில் நீங்கள் ஜெயிக்கவே முடியும் எனக்கு இவ்வளோ கடனா அப்படின்ட்டிங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு கடன் இருக்கா ஓகே இதை நான் தானே அடைக்கணும் அடைப்போம் சாயப்பா இருக்கிறாரு நான் இருக்க எனக்குள்ள சாயப்பா இருக்காரு அப்படின்னு நினச்சி அதன் வழி நம்ம அமைதி படுத்த படுத்த என்ன ஆகுது மனசில் இருக்கிற குழப்பங்கள் பயங்கள் நடுக்கங்கள் எல்லாம் தீர்ந்து போயிடுது அப்போ சாயப்பாட்டை என்ன கேட்கணும் கடனை தீருன்னு சொல்லி கேட்காதீங்க இந்த கடனை அடைப்பதற்கு உண்டான மன சக்தியை எனக்கு கொடுங்கன்னு கேளுங்க நான் செய்யக்கூடிய தொழிலை பிளஸ் பண்ணுங்கன்னு கேளுங்க நான் நல்லபடியாக உழைப்பேன் அப்படின்னு கேளுங்க வேற எதுலேயும் என்னோடய மனசு இறங்காது அப்படின்றது தெளிவான் இல்லைங்க இதை வந்து எப்பப்பெல்லாம் நீங்கள் செய்யணும் எப்பெல்லாம் உங்கள் மனசு கன்ஃபியூஸ் ஆகுதோ எப்பெல்லாம் உங்கள் மனசு தொழிலில் ஈடுபடாமல் இருக்கிறோமோ அப்போ தான் சாயப்பாடு கேங்களே சாயப்பா நான் தப்பான வழிக்கு போயிடக்கூடாது நான் இப்போ தொழிலில் இருக்க ஒரு ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்க இதை நல்லா முடித்தா தானே நான் நல்லபடியாக வாழ முடியும் அப்படின்ற மாதிரி கேளுங்க அப்பப்போ நான் அடிக்கடி நான் சொல்லியிருக்கேன் உங்களை சுற்றி ஒரு வாட்ச்மேன் வேலை பாருங்கள் அப்படின்னு அப்போ எண்ணங்கள் எப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள் உள்ள வருது என்ன எண்ணங்களை அரெஸ்ட் பண்ணலாம் எல்லாம் எந்த எண்ணங்களை வந்து உள்ள அலோ பண்ணலாம் இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து தீர்மானம் பண்ணணும் இதெல்லாம் நீங்கள் தான் செய்யணும் அப்போ பிரார்த்தனையை எளிதாக்கினா தான் வாழ்க்கையில் வாழ முடியும் பிரார்த்தனையை வந்து எளிதாக்காம உங்களுக்கே தெரியுது பத்து லட்சம் ரூபா கடன் வச்சுக்கிட்டு நான் கடன் அடைக்கணும் கடவுளே கடன் அடைச்சா உனக்கு நான் தேங்காய் உடைக்கிறேன் நான் அதை பண்ணுறேன் இதை பண்ணுறேன்னா டென் லேக்ஸுக்கு வாட்ஸ் ஆர் ஷோர்ஸ் அது எப்படி நம்ம அடைக்க முடியும் என்ன ஷோர்ஸ் இருக்குது ஒரே பேமெண்ட் அடைக்குமா ரெண்டு பேமெண்ட் அடைப்போமா இதுக்கெல்லாம் பதில் வச்சுக்கிட்டு தான் நீங்கள் கடவுள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணணும் இது எதுக்கு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா அவர் உங்ககிட்ட வந்து உள்ளுக்குள்ளே கொடுத்தாச்சு இது எப்படி பண்ண போகிறேன் என்ன செய்ய போகிறேன்னு ஆனால் அது முயற்சிகள் மூலமாக தான் நீங்கள் அதை கொண்டு வந்து நிற்கணும் அப்போது நம்மளுடைய விஷயங்கள் எங்கெங்க முதல்ல பத்து லட்ச ரூபா கடன் வாங்கியிருக்கோம் முதல்ல யார் வந்து கழுத்து நிற்கிற மாதிரி இருக்காங்க ஒரு அவசர கடன் எவ்வளோ நிதானமாக கொடுக்குற கடன் எவ்வளோ கொஞ்சம் லேட்டாக கொடுக்குற கடன் எவ்வளோ புதுசாக வாங்கின கடன் எவ்வளோ பழுசாக வாங்கின கடன் எவ்வளோ இதெல்லாம் ஒரு ரிஸ்க் பண்ணுங்க சில பேர் கடனை பற்றி யோசித்தாவே ஐயோ அது மட்டும் யோசிக்க மாட்டேன் எனக்கு பைத்தியம் பிடிச்சிடும் நீங்கள் யோசிக்கலைன்னா நிச்சயமாக ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு பைத்தியம் பிடிச்சிடும் ட்ராஃபிக்கில் ஆஸ் அ ரூல்ஸ் என்ன நெல் கவனி செல் கண்ணை முடிக்கிட்டு போயிட்டோம் அப்படின்னா ஆபத்து தான் யோசிக்காமல் விட்டிங்கன்னா அது பேராபத்து யோசிச்சிங்கன்னா ஆபத்து என்னன்றதை அறிஞ்சு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம மூவ் பண்ணலாம் நீங்கள் பார்க்காம விட்டதால் பிரச்சனை தீர போகிறது கிடையாது ஆனால் அதே நேரத்தில் அந்த பிரச்சனையை பார்த்து அதுக்கு உண்டான தீர்வுகளை பார்த்து தைரியமாக நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணணும் தைரியமாக ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு எல்லா வழிகளையும் நீங்கள் முயற்சிகளையும் செய்ய செய்ய அதை பற்றி நீங்கள் ஃபீலே பண்ணக்கூடாது அந்த முயற்சிகள் மூலமாக இந்த பிரச்சனைக்கு முடிவுகள் ஏற்படும் அப்படின்றத தீர்மானமாக நீங்கள் நம்பணும் அதுதான் வந்து மெயின் விஷயம் இங்கே அந்த இடத்துக்கு நீங்கள் வாங்க அப்போ தெரியும் சாயப்பா யார் எந்த அளவில் உங்களை நேசிக்கிறாரு எந்த அளவுக்கு உங்கள் வாழ்க்கையை உயர்த்துவதற்கு போராடிட்டு இருக்காரு அப்படின்றத ஏ டு ஜட் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் நேற்று வந்து நான் அவர் டென் டென் தேர்ட்டி பக்கமாக சாய்ப்பா கிட்ட உட்காந்து பிரார்த்தனை பண்ணுவேன் பிரார்த்தனைனா ஜஸ்ட் அப்படியே அமைதியாக இதை வேணும் அதை வேணும்னு சொல்லி கேட்குறது இல்லை அப்பப்போ நான் தேங்க்ஸ் பண்ணுவேன் ஒவ்வொரு நாளும் நைட்டு அது உங்களுக்கே தெரியும் அப்போ பிரார்த்தனை பண்ணும்போது சாய்ப்பா வந்து திடீர்னு எனக்கு ஒரு விஷயம் தோணுச்சு என்னென்னா எந்த அளவுக்கு நம்ம மேலே இறக்கமாக இருக்காரு எந்த அளவுக்கு நம்ம மேலே கருணை கட்டுறாரு 
எந்த அளவுக்கு நம்ம மேல வாழ்க்கைய உயர்த்தணும்னு நினைக்கிறாரு நமக்கு கேட்டதை தாண்டி கேட்காததையும் எப்படி கொடுத்து சந்தோஷப்படுத்துறாரு அப்படின்றதெல்லாம் நான் ஃபீல் பண்ணேன் திரும்ப சொல்றேன் அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் ஒரு விஷயம் கூட யோசிக்கவே இல்லை அந்த இடமாவது கிடைக்குமா அப்படின்னு தான் இருந்தேன் இதாவது கிடைச்சா பரவாயில்லையே நம்மளாம் வாழ முடியுமா பொழைக்க முடியுமா பழுப்பு நடத்த முடியுமா மலையளவுல கடன் மடுகளவுல கூட காசு கிடையாது அப்படின்னு ஆனா ஆப்டர் ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் இன்னைக்கு பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்க ஏன்னா நான் கேட்டதை மட்டும் இல்லை கேட்காததையும் சாய்ப்பா கொடுக்குறாரு ஏ எதுக்காக நம்ம சாய்ப்பாவோட ஒன்றி போயிட்டோம் அவர் இல்லாத வாழ்வை நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாது சாய்ப்பா இல்லை அப்படின்னா நான் இல்லை அந்த நிலையை நான் உருவாக்கியிருக்கேன் மனசளவில் அப்போ எந்த அளவுக்கு நான் சாய்ப்பாவை என் மனசு நினச்சிட்டு இருக்கோம் அப்படின்றத மட்டும் நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில் எந்த ஒரு விஷயமும் யாருக்காகவும் எந்த துன்பத்தையும் செய்யக்கூடாது சாய்ப்பா நினச்சா மட்டும் பார்த்தாது சில பேர் சாய்ப்பா சாய்ப்பா சாய்ப்பான்னு வாங்க ஆனால் எல்லாம் மனுஷனுக்கு எதிராக பண்ணுவாங்க மனுஷனை ஏமாத்துவாங்க மனுஷனுக்கு ஆழமாக குழி வச்சு காத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க எப்படா கீழே விழுந்தா எப்படா மூடி விட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் அப்படின்னு மனுஷனை ஏமாற்றி நீங்கள் சாய்ப்பாட கோயிலுக்கு போகிறது இருக்கிறதுல மிகப்பெரிய பாவம் அதுக்கு நீங்கள் போகாமல் இருக்கிறதே நலம் அப்போ நம்ம மனசும் சுத்தமாக இருக்கணும் எண்ணங்கள் சுத்தமாக இருக்கணும் முழுக்க முழுக்க சாய்ப்பாக்கிட்டே நம்ம மனசையும் உடம்பையும் கொடுத்துடணும் வேறு எதை பற்றி நினைக்கக்கூடாது அவர் எந்த வழியில் போக சொல்வாரோ அந்த வழியில் கண்ணை மூடிக்கிட்டு பிரயாணம் பண்ணணும் திஸ் இஸ் அ ஃபேக்ட் இது ஒன்லி உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய இடத்துக்கு போவதற்கு உண்டான ஒரு மிகப்பெரிய அற்புதமான இடம் அந்த இடத்துல யாருமே ஃபீல் பண்ணாதீங்க சளிப்பு உங்கள் வாழ்க்கையில் தேவையே கிடையாது சளிப்பு உங்கள் வாழ்க்கையை அழிக்கும் துன்பம் உங்கள் வாழ்க்கையில் மேலும் மேலும் கொள்ளும் கடந்த காலத்தை நீங்கள் நினச்சி 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 பார்த்தீங்கன்னா வாழ்க்கையில் என்றைக்கும் எதையுமே சாதிக்க முடியாது கடந்த காலத்தில் கற்றுக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய நிகழ்வுகளை ஒரு அனுபவமாக எடுத்து உங்கள் வாழ்க்கையை நீங்கள் போனீங்கன்னா தான் உங்கள் வாழ்க்கையில் அற்புத சக்தியும் மகத்தான சக்தியும் உங்களுக்கு கிடைக்குமே தவிர வேறு எதையுமே நீங்கள் அனுபவிக்க முடியாமல் போயிடும் அதனால் நான் இப்படி போயிட்டேன் அப்படி போயிட்டேன் என் வாழ்க்கை வீணாயிடுச்சு காலங்கள் வீணாயிடுச்சு அப்படின்ற ஒரு நிலை இருந்தாலும் அந்த நிலையில் நீங்கள் என்ன கற்றுக்கிட்டீங்க எதை ஸ்ட்ராங் பண்ணிங்க எதை இன்னும் ஸ்ட்ராங் ஆக்கணும் எங்கே விட்டிங்க எங்கே கோட்டை விட்டிங்க அது எல்லாத்தையும் ஒரு அனுபவமாக எடுத்துக்கிட்டு உங்கள் வாழ்க்கையில் எதிர்காலத்தை நீங்கள் கொண்டாடுங்க நிச்சயம் ஒரு விஷயத்தை சொல்ல முடியும் இன்றைக்கி நம்ம திண்டாட்டம் நாளைக்கு நமக்கு கொண்டாட்டம் ரைம் சூப்பராக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ மிக பெரிய ஒரு கொண்டாட்டத்தை வாழ்வதற்கு தான் இந்த திண்டாட்டமான வாழ்க்கையை நம்ம வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்போ இந்த திண்டாட்டத்துலேயே கொண்டாட்டத்தோடு நீங்கள் வாழ்ந்து பாருங்கள் நான் நாளைக்கு ஜெயிக்க போகிறேன் அதனால தான் வாழ்க்கையில் நான் நிறைய கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் ஸ்கூல் படிக்கும்போது நம்ம ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட் படிக்கும்போது கஷ்டம்தான் கடினமான எக்ஸாம்ஸ் இருக்குது கடினமான முயற்சிகள் தேவைப்படுது நிறைய நேரத்தை படிப்புக்கு செலவு பண்ணணும் வேறு எதுக்கும் மைண்டை டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது அது எக்ஸாம் டைம்ஸில் இன்னும் நிறைய படிக்கணும் இதெல்லாம் படித்தா என்ன ஆகுறோம் நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ண போகிறோம் அப்போ கஷ்டப்படுறதுக்கு உண்டான பலன் நிச்சயமாக கிடைக்குது அதே மாதிரி வாழ்க்கைன்றது ஒரு பெரிய பாடம் இங்கே நிறைய நல்லதையும் கற்றுக்குறோம் தோல்வியும் கற்றுக்குறோம் நல்லது எப்படின்னா நமக்கு சப்ஜெக்ட் சில சப்ஜெக்ட் பிடிக்கும் எனக்கு வந்து நான் எடுத்த சப்ஜெக்ட் வந்து ப்ளஸ் டூவில் அக்கௌண்ட்ஸ் காமர்ஸ் இது மாதிரி காமர்ஸ் அப்படின்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பிஸ்னஸ் ஒரே ஓரியன்டட் அப்படின்னும் போது அதனால தான் இன்றைக்கு வரைக்கும் பிஸ்னஸில் உட்காந்துட்டு இருக்கோம் அதில் ஒவ்வொரு விஷயத்தை அனுபவித்து படிப்பேன் ஆனால் இங்கிலீஷ் சுத்தமாக நம்ம புத்திக்கு ஏறாது சுத்தமாக தெரியவும் தெரியாது ஸ்கூல் படிக்கும்போது இப்போ ஓரளவுக்கு ஓரளவுக்கு தெரியும் புரிஞ்சிக்க முடியும் ஓரளவுக்கு பேசுவேன் அவ்வளோதான் அதை தாண்டி எதுவும் வராது ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து சொல்கிறானே என்னது அப்படின்னு நினைக்க வேண்டாம் இங்கிலீஷ் இஸ் அ ஒன்லி லாங்குவேஜ் தான் நாலேஜ் தான் அது வந்து நான் வந்து இல்லைன்றதுக்காக நான் எதுவும் தெரியல பட் எவ்வளோ பெரிய ஃபாரினராக இருந்தாலும் ஓரளவுக்கு நான் பேசிடுவேன் அந்த நம்பிக்கையின் மேரில் தான் நான் எல்லாமே பண்ணுறேன் ஸோ எவ்வளோ பெரிய இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சாலும் உங்களுக்கு பயம் வந்துச்சுன்னா ஒரு பெரிய ஆளை பார்க்கும்போது தத்த தத்த தான் இருக்கும் 
ஆனால் நமக்கு அந்த தைரியம் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்ததால் சாய்ப்பாடு குழந்தையாக நம்ம இருக்கிறதால எப்படி அடித்து பிடிச்சி பேசிடுறோம் நம்ம பேசுகிற மற்றவங்களுக்கு புரிஞ்சால் போதும் அவ்வளோதான் பெரிய இதில் தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லி ஸோ எதுக்கு சொல்கிறேன் பிடிச்ச சப்ஜெக்ட்டு நம்ம வாழ்க்கையில் நல்ல விஷயங்கள் நடக்கிறதா எடுத்துக்கலாம் பிடிக்காத சப்ஜெக்ட்டு கெட்ட விஷயங்கள் நினச்சிக்கலாம் பிடிக்காத சப்ஜெக்ட்டுன்னு ஒதுக்கி வச்சா நம்ம படிக்காமல் விட்டால் மார்க்கு கம்மியாக வாங்கினா ஃபெயில் தானே அப்போ பிடிக்காத சப்ஜெக்ட் அப்போ என்ன பண்ணணும் மனசை பிடிக்கிற மாதிரி நினச்சி படிக்கணும் ஆக்சுவலி வந்து எம்காம் பண்ணும்போது பிசி சாஃப்ட்வேர்னு ஒரு பேப்பர் இருக்குது பர்சனல் கம்ப்யூட்டர்ஸ் நமக்கு கம்ப்யூட்டரே சுத்தமாக ஆகாது இந்த ப்ரோக்ராம் கோடிங் அது இதுனா நமக்கு செம போர் நம்ம படித்ததோ காமர்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் இது தான் அக்கௌண்ட்ஸ் கூட நமக்கு சரியாக செட் ஆகாது காமர்ஸ் அப்படின்னா சும்மா கதை கதையாக எழுதலாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கும் பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கும் ஸோ அந்த பிசி சாஃப்ட்வேர் வந்து சுத்தமாக மண்டையில் ஏறாது நானும் எம்காம் ஃபர்ஸ்ட் இயரில் பிசி சாஃப்ட்வேர் பண்ணேன் எக்ஸாம் பண்ணேன் மார்க் வந்து பதினாலு மார்க்கு போயிடுச்சு செவன்ட்டி டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரடுக்கு அவுட் ஆஃப் டூ ஹண்ட்ரடுக்கு எடுக்கணும் செகண்ட் செம்மில் போனேன் அப்பையும் போயிடுச்சு தேர்ட் செம்மில் மறுபடியும் எழுதுனேன் அப்பையும் போயிடுச்சு ஃபோர்த் செம்மில் எழுதுனேன் அப்பையும் போயிடுச்சு ஃபோர்த்து செம்மில் வந்து மொத்தமாக பார்த்தா நான் ஒருத்தம் தான் இருக்கேன் செகண்ட் செம்லேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நான் முப்பது பேரும் முப்பத்தஞ்சு பேரும் இருக்கும் அதில் வந்து எட்டு பேர் மட்டும்தான் ஃபெயிலு இதெல்லாம் பார்த்து என்னடா அது மெஜாரிட்டி இருக்கே நமக்கு ஒன்றுமே இல்லை தேர்டு செம்மில் அந்த எட்டு பேரில் ஒருத்தன் மட்டும்தான் உட்காந்துட்டேன் நான் மட்டும்தான் உட்காந்துட்டேன் அரியர் வந்துடுச்சு மற்றவங்களாம் இது பண்ணிட்டாங்க ஃபோர்த்து செமஸ்டர் ஆல்ரெடி முடிஞ்சிருச்சு அப்பயும் இது வெளியில் வந்து தான் முடித்தோம் மார்ச்சில் முடிக்க வேண்டியதை வந்து டிசம்பரில் முடித்தோன்னு நினைக்கிறேன் டிசம்பரோ செப்டம்பரோ அப்போ தான் என் ஃப்ரெண்டு சொன்னாண்டி உனக்கு இது வந்து செட் ஆகாது நீ ஒன்றுவா நம்ம நேராக பார்க்குக்கு போகலாம் பார்க்கில் போனால் நீ கொஞ்சம் ஜாலியாக இருப்ப அப்படியே நான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் அப்படியே நீ புரிஞ்சுக்கோடா அப்படின்னு அவன் அப்படியே ஆ அதே சொல்லிக் கொடுத்தா அவன் பாட்டுக்கும் நான் அப்படியே ஜாலியாக அப்படியே பார்க்கில் ஒரு ரவுண்டு அடிச்சுக்கிட்டு அவன் சொல்லக்கூடிய கான்செப்டை வச்சு அடுத்த செம்மில் எழுதுன கரெக்டாக எழுபத்தி ஒரு மார்க் ஏன்னா எனக்காக ஒரு விஷயத்தை தயார் பண்ண முடியாதுன்றதுக்காக பாஸ் பண்ணிட்டாங்களோ இல்லை வேறு இடத்துல மாற்றி உட்காந்து படித்ததால் அது புரிஞ்சிடுச்சோ தெரியல ஸோ நமக்கு பிடிச்ச விஷயத்த ஈஸியாக நம்ம பண்ணிடுறோம் ஆனால் பிடிக்காத விஷயத்த நம்மளால் சுத்தமாக பண்ணவே முடியல அப்போ பிடிக்காத விஷயத்த நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு பிடிச்ச இடத்தையாவது தேடும்போது பிடிக்காத விஷயத்த நம்ம செய்கிறது கொஞ்சம் ஈஸியாக போயிடுது பிடிக்காத விஷயம்னா என்ன நீங்கள் நினைக்கிறீங்க நல்ல விஷயம் ஓகேவா இப்போ படிக்கிற விஷயம் எனக்கு அதை பேசி சாப்பிட்டு பிடிக்கல ஆனால் என் ஃப்ரெண்டு வந்து கொஞ்சம் பெராக்கா அப்படியே ஜாலியாக நான் ரொம்ப டீட்டெயிலாக சொல்ல முடியாது பெராக்கா ஜாலியாக பார்க்கில் உட்காந்து நீ படிக்கலாவா அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு சண்டே காலையில் மண்டே அன்றைக்கி எக்ஸாம் அம்மா கேட்குற எங்கடா போகிற பார்க்குக்கு பார்க்குக்கா என்ன அரியர் வச்சு வச்சு உட்காந்துருக்குற பார்க்குக்கு பட்டில் படிக்க தான் போகிறேன் பார்க்கில் போய் நீ படிக்க போகிறியா என்னமோ பண்ணி தொலை அப்படின்ட்டாங்க ஆனால் பார்த்தா பார்க்கில் வந்து என் ஃப்ரெண்டு வந்து ஜாலியாக நிதானமாக பொறுமையாக சொல்லிக் கொடுத்தா பாஸ் அடுத்த நாள் வந்து எக்ஸாம் எழுதி பாஸ் பண்ணியாச்சு ஸோ வாழ்க்கையில் துன்பமான நேரத்தில் நம்ம எந்த அளவுக்கு சௌகரியமாக இருக்கணும் அப்படின்றத நான் கற்றுக்கிட்டேன் அப்போது துன்பமான நேரத்தில் மனசில் என்றைக்கும் அமைதி இருக்கணும் அமைதியை ஏற்படுத்திக்கணும் அமைதியோடு இருக்குந்தா தான் அந்த துன்பத்தை கடக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு மனசில் ஒரு உறுதியை ஏற்படுத்தினா மட்டும்தான் நீங்கள் அந்த இடத்தையே தாண்ட முடியும் அப்போது நம்ம வாழ்க்கையில் இப்போ கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கோம் திண்டாட்டத்தில் இருக்கோம் இந்த திண்டாட்டத்தில் எல்லாருக்கிட்டையும் நம்ம கதையை சொல்லக்கூடாது ஏன்னா கதையை சொல்கிறவங்க ஒரு பரிதாபமாக பார்ப்பாங்க நம்மளை இந்த நாய்க்குட்டிங்களெலாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தலையை வந்து அப்படியே தேய்ச்சி விட்டால் நாய் என்ன பண்ணும் சுறுசுறுப்பாக இருக்கிற நாய் கூட அப்படியே டங்குன்னு தூங்கிடும் அதே மாதிரி தான் நம்மளுடைய புலம்பல்களை யார்கிட்டையும் சொன்னால் நம்மளை தூங்க வச்சுருவாங்க என்னப்பா ஆகிடுச்சு எப்படி ஆகிடுச்சா நீ நல்ல மனுஷன்ப்பா அவன் நல்லா ஏற்றி விடுவான் நல்ல ஸ்க்ரூ ஏற்றி விட்டுருவான் நானும் நீ எவ்வளோ பெரிய சிறப்பான மனுஷன் ஆகிறவன்னு நினச்சேன் தெரியுமா இப்படி ஆயிடுச்சேப்பா பொல்லாத உலகம்ப்பா கடவுள் ஏன் உனக்கு மட்டும் கருணையே காட்டலன்னு சொல்லி அந்த இடத்துல நம்மளை கெட்டவனாக ஆக்கிடுவாங்க கடவுளுக்கும் நமக்கு ரொம்ப தூரமாக இருக்கிற மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஆறுதலாக சொல்லிட்டு வந்துட்டோம்ப்பா அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் அடுத்த கொஞ்ச நாள்
உங்களை வந்து ஒருத்தன் கேட்டாங்களே அவங்க என்ன தெரியுமா பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு யாருக்காவது போர் அடிக்குதுன்னா ஃபோன் பண்ணி உங்களை பற்றி டீட்டெயில்டாக சொல்லுவாங்க நீங்கள் பத்து பிரச்சனை சொன்னீங்கன்னா அவர் நூறு பிரச்சனை சொல்லுவார் இப்படி தான் பிரச்சனைகளை நம்ம இன்னமும் மேலும் 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 உருவாக்கிக்கிறோம் ஒரு நெருப்பு எரியுதுன்னா அதை அணைக்க பார்க்கணும் அதை தாண்டி நெருப்பை இன்னமும் நம்ம அது உள்ள எண்ணெயோ நெய்யோ ஊற்றி யாகம் வளர்த்தா பற்றிக்காதா அது மாதிரி தான் அதனால தான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் பேச்சை தயவு செய்து குறைங்க பேச்சால் எதையும் சாதிக்க முடியாது பேச்சால் உங்கள் பலகீனங்கள் அதிகமாக போகுது அந்த இடத்துல கண்ணும் கருத்துமாக இருந்து அதை ஸ்டாப் பண்ணுங்க துக்கத்தில் இருக்கும்போது துன்பங்களில் இருக்கும்போது இந்த சூழ்நிலை மாறப்போகுது மாறி சந்தோஷம் அடைய போகுதுன்ற நம்பிக்கையை மனசுக்குள்ள விதைங்க ஏன்னா எல்லாத்தையும் சாய்ப்பாக பார்த்துட்டு தான் இருக்காங்க ஒரு ஒரு நொடி பொழுதோ உங்களை கண்காணிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்காங்க அவர் உங்களை நிச்சயமாக கைவிட மாட்டார் நீங்கள் என்னைக்கும் அவரோட நம்பிக்கையோடு இருந்து பாருங்கள் அப்போ அமைதி அந்த இடத்துல இருக்கணும் நிதானம் இருக்கணும் பொறுமை இருக்கணும் நம்பிக்கை இருக்கணும் கண்டிப்பாக சரி உங்களால் எந்த ஒரு சக்தியாலே வீழ்த்தவே முடியாது அத்தனை சக்திகளும் உயர்த்துவதற்கு போராடும் ஏன்னா ஒரு நல்ல மனுஷன் அங்கே கிடைக்கணும்னு சொல்லி நிறைய நல்ல சக்திகள் எதிர்பார்க்குது நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் ஒரு நல்ல மனுஷன் இருந்தானா எவ்வளோ நல்லா இருக்கணும் நம்ம நினைக்கிறோமா இல்லையா அதே மாதிரி நல்ல சக்திகளை ஒன்றா திரண்டு நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய நல்ல வழிகளை காட்டுது அந்த நல்ல வழிகளை நம்ம பயன்படுத்திக்காமல் இருக்கிறதுனால தான் இத்தனை பிரச்சனைகளுக்கு இது காரணம் ஸோ துன்பத்திற்கு காரணம் நாமே துன்பத்திற்கு காரணம் நம்ம பொறுப்பில்லாதத்தனோ துன்பத்திற்கு காரணம் நம்ம கடமையை சரியாக செய்யலை இதுதான் காரணம் இதையும் தாண்டி துன்பத்திற்கான காரணம் எந்த முயற்சியும் பண்ணலை அதுக்கேற்ற உழைப்பும் நம்ம கொடுக்கல அதனால் எனக்கு துன்பம் வந்திருக்கு அப்போ இந்த துன்பத்தை போக்கணும் அப்படின்னா என்ன செய்யணும் அதை நம்ம செய்யணும் தொடர்ந்து நம்ம உற்சாகமாக இருக்கணும் தொடர்ந்து வாழ்க்கையில் ஜெயிப்பதற்கு உண்டான அத்தனை தகுதியும் அத்தனை சக்தியும் எனக்குள்ளே இருக்குது அப்படின்றத நம்பணும் எல்லா மனுஷங்க கிட்டேயும் அன்போடு இருக்கணும் கருணையோடு இருக்கணும் யாரையும் ஏமாற்றவும் கூடாது ஏமாறவும் கூடாது அப்படின்றதுலையும் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கணும் அடுத்த மனுஷங்களுக்கு உதவிகள் நிறையா பண்ணணும் தொடர்ந்து உதவிகள் பண்ணிவிட்டு அவங்கள சோம்பேறியாக ஆக்கிடவும் கூடாது அதுவும் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இங்கே பொறுத்த வரைக்கும் புரிஞ்சுக்கோங்க அப்போ நம்ம எல்லா சைடில் இருந்தும் இருக்கக்கூடிய எதிர்ப்புகளை சிரித்த முகத்தோட சாயப்பாவோட துணையோட நம்மளால் சமாளிக்க முடியும் மொத்தம் நாலு திசை இருக்குது நாலு திசை தாண்டி கிடையாது கம்மியும் கிடையாது நாலு திசையில் இருந்தும் உங்களுக்கு எதிர்ப்புகள் வருதுன்னா பயப்படாமல் போய் நில்லுங்க ஏன்னா நீங்கள் புல்லட் ப்ரூஃப் அப்படின்றத ஒன்று போட்டிருக்கீங்க எந்த ஒரு குண்டும் உங்களை தொலைக்கவே தொலைக்காது அந்த புல்லட் ப்ரூஃப் எதனால் உருவாக்கப்பட்டது சாயப்பாவால் உருவாக்கப்பட்டது எந்த ஒரு சேதாரமும் இருக்காது நீங்கள் அதை பார்த்து பயப்பட வேண்டாம் சாய்ப்பா ஒரு மனுஷன் இருக்கும்போது எந்த ஒரு கவலையும் கிடையாது எந்த ஒரு கண்ணீரும் கிடையாது எந்த ஒரு துன்பமும் கிடையாது இது எல்லாமே செயற்கையான விஷயங்கள் நினச்சிக்கோங்க ஏன்னா எதுவும் நிரந்தர கிடையாது எல்லாமே தற்காலிகம்தான் அந்த தற்காலிகத்தை செயற்கையாக நினச்சிக்கலாமே என்ன ஆகிட போகுது இப்படி நடந்துருமோ அப்படி நடந்துருமோனு ஆயிரம் இமேஜ் பண்ணுறோம் புதுசாக கதையை ஏன் நம்ம உருவாக்குறோம் அதுக்கு நல்ல ஸ்டோரியை உருவாக்கிட்டு போயிடலாமே உங்களால் எத்தனை பேருக்கு வாழ்க்கையில் சாதிக்க முடியும்னு நினைக்கிறீங்க அத்தனை பேருக்கு கமெண்ட்ஸை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் முடியுமா முடியாதா நீங்கள் தயக்கமே வேண்டாம் தயக்கம் இல்லாமல் எடுத்து வைங்க காலை நீங்கள் தயங்கி 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 தான் இப்படி உட்காந்துருக்கீங்க உங்களோட தயக்கமே அவங்க பலகீனத்துக்கு காரணமாக அமையுது துணிஞ்சு நெல் துணிந்தவனுக்கு தான் இந்த உலகம் கடவுள் என்ன சொல்கிறாரு நீ நேர்மையான வழியில் போகிற நம்பிக்கையோடு இருக்க அப்புறம் ஏன் துணிஞ்சு நிற்க மாட்டேன்ற உனக்கும் என்ன ஆற்றல் இல்லையா சக்தி இல்லையா என்ன கிடைக்காமல் போயிடுச்சு என்ன குறை வச்சுருக்க எந்த குறையும் வைக்கல எல்லா மனுஷனுக்கும் என்ன இருக்கோ அதுதான் உனக்கும் இருக்குது எல்லாருக்கும் அடிச்சா அழுவாங்க நீயும் அடிச்சா அழுவ என்ன நீ ஏன் ஓவராக அழுவுற 
ஏன் அடுத்ததை செய்ய மாட்டேன்ற ஏன் ஒரே இடத்துல தங்கி நிற்கிற தொடர்ந்து போராடிக்கிட்டு இருக்கணும் இல்லை தொடர்ந்து முயற்சிகள் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கணும் இல்லை ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு சிந்தனையும் அவங்களுக்கு கொண்டு வரணும் இல்லை ஒரு சிந்தனைகள் எங்க போச்சு இருபது வயசு வரைக்கும் எப்படி இருந்தோம் இப்படிதான் வந்து இருந்தோமா இருபது வயசு வரைக்கும் சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கவே இல்லையா அப்போ அப்ப சந்தோஷத்தை அனுபவிச்சோம் இப்பயும் அனுபவிக்கல ஏன் புதுசான விஷயங்களை மாறி அடிச்சுன்னு ஏன் அந்த மாற்றத்தை அக்செப்ட் பண்ணல ஏன் உண்மையை உண்மையா புரிஞ்சுக்காம போயிட்டோம் ஏன் இல்லாத நினைச்சு எங்கிட்டு இருக்கோம் இந்த கேள்விகளை வந்து நீங்க கேட்டு பாருங்க சைராம்ஸ் நீங்க கேட்டு பார்த்தீங்கன்னா தான் அதுல இருக்கக்கூடிய உண்மை என்னன்னு புரியும் கடைசியில நினைப்போம் இதுக்காகவா இந்த உண்மை தெரிஞ்சிருந்தா என்னைக்கும் நான் ஜெயிச்சிருப்பேன் எஸ் கண்டிப்பா சொல்லுவீங்க சொல்ல வைக்கணும் எல்லாரும் பார்த்துட்டு இருக்காங்க நம்மள என்ன செஞ்சிருவாங்க இந்த அன்பே சாய குடும்பம் அப்படின்னு எதையும் செய்ய மாட்டோம் நம்ம செய்யறது என்னைக்கும் சொல்லவே மாட்டோம் ஆட்டோமேட்டிக்காக உலகத்துக்கு தெரியும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் எந்த அளவில் மன ரீதியாக நம்ம ஸ்ட்ராங் ஆகிட்டு இருக்கோம் சாயப்பா நம்மளை எந்த அளவுக்கு சக்தியை கொடுத்து நம்மளை வந்து அடுத்த இடத்துக்கு போக வச்சிட்டு இருக்காரு அத்தனை விஷயங்களும் இங்கே நடக்க தான் போகுது ரைட் எதுவும் நடக்காமல் போக போகிறது கிடையாது எல்லா விஷயங்களும் நடக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்கும் என்ன லைட்டாக நம்ம கொஞ்சம் மூவ் ஆகணும் அவ்வளோதான் நகர்வுகள் முக்கியம் இங்கே எந்த அளவுக்கு நகர்வுறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம வாழ்க்கை வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு போகும் அதாவது நம்மளுடைய கிரகங்கள் கூட கட்டம் கட்டங்களாக மாறுது ஆனால் நம்ம மனுஷங்க எந்த இடத்துக்கும் மாறாமல் அப்படியே உட்காந்துருக்காங்க அதான் ப்ராப்ளம் ஏழுல சனி எட்டுல சுக்கரன் எல்லாமே சொல்றாங்க கட்டம்லாம் போடுறாங்க அதுன்றாங்க இதுன்றாங்க எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தவங்க வந்து சொன்னாங்க கட்டம் சரியில்லை அதனால நான் வாழ்க்கையில் வந்து இதை பண்ண போகிறேன் அதை பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சரி கட்டம் சரியில்லை இருக்கட்டும் சரி வாழ்க்கையை விட்ட மாறினோமே அங்கே சந்தோஷமாக இருந்தோமா இல்லையே நிறைய நடக்குது இங்கே ஜாதகத்தை நம்புறவங்க கடவுளை நம்ப மாட்டேன்றாங்க ஜாதகத்தை மட்டும் நம்புறாங்க கட்டத்தை நம்புறவங்க கடவுளுடைய கருணையை நம்பல ஜாதகத்தை வந்து நல்ல மஞ்சக்கலர் நூலில் சுத்தி வச்சு அது பீரோவில் வச்சு குங்குமம் போடுறாங்க ஆனால் கடவுள் கிட்ட முன்னாடி போய் ஒரு பத்து நிமிஷம் நிற்க மாட்டேன்றாங்க அப்போ பொய்ய நம்புறாங்க உண்மையை நம்ப மறுக்கிறாங்க கடவுள் மேல நம்பிக்கை இருக்கிறவன் ஜாதகத்தை சத்தியமா நம்ப மாட்டான் நீங்க ஜாதகத்தை நம்புறா இன்னும் கடவுளை சரியா நம்பலன்னு அர்த்தம் ஆகுது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்க ஜாதகத்தை மட்டும் பிளீவ் பண்ணீங்கன்னா கடவுளை நீங்க பிளீவ் பண்ணலன்னு அர்த்தம் எந்த ஒரு மனுஷன் கடவுளை நம்புறானோ அவன் வேற எதையுமே நம்ப மாட்டான் தன்னுடைய உழைப்பு தன்னுடைய கர்மா தான் பண்ண பாவம் தான் பண்ண புண்ணியம் இதுல மட்டும்தான் அவன் கவனம் இருக்கும் வேற எதுலையும் கவனம் இருக்காது கடவுள்ன்ற ஒரு சக்தி நமக்கு கிடைச்சதுன்னா போதும் எதை வேணாலும் தூள் தூளாக கிடலா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்க அவரை அறிய முயற்சி பண்ணுங்க முதல்ல உங்களை அறிய முயற்சி பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் கடவுள் அறிய முயற்சி பண்ணலாம் உங்களுக்கு நிலை காரணம் இதுதான் வேற யாரும் கிடையாது ரைட் அதான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் எங்க இருந்து இந்த பிரச்சனை உருவாச்சு அதை கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க செகண்ட் பாயிண்ட் தேர்டு அந்த பிரச்சனை தீர்வதற்கு என்னென்ன முயற்சிகள் பண்ணி என்னென்ன பலத்தை அதிகம் பண்ணலாம் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இதெல்லாம் கூட்டாக சேர்ந்துச்சுன்னா சாய்ப்பா நிச்சயமாக உங்களை அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போவாங்க அந்த கட்டம் நீங்கள் எதிர்பார்க்குற மாதிரி கிடையாது பயங்கரமான விஷயமா இருக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் ஆனந்த கடையில் விடணும் நான் கேட்கவே இல்லைப்பா கொடுத்துட்டாரு எவ்வளோ நல்லா இருக்கு இதெல்லாம் அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு காமெடியாக இருந்தது கேட்டே கொடுக்கல கேட்காம கொடுக்க போகிறாரா எனக்கு அவ்வளோலாம் வேண்டாம் எனக்கு இதை மட்டும் கொடு நோ 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 இதை நீ அனுபவி அதுக்கப்புறம் நான் உனக்கு கொடுக்குறேன் நீ என்ன கேட்டு நான் என்ன கொடுக்க நீ பத்து ரூபா கேட்டால் நான் பத்து ரூபா கொடுக்கணுமா நான் நூறுரூவா கொடுப்பேன் ஆயிரம் ரூபா கொடுப்பேன் லட்சம் ரூபா கொடுப்பேன் ஆக மொத்தம் நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்பிக்கையோடு இருக்கோமோ அந்த அளவுக்கு பலன் அதிகம் எந்த மனுஷனையும் கஷ்டப்படுத்தக்கூடாது எந்த உயிரினத்தையும் துன்புறுத்தக்கூடாது 
எல்லார்கிட்டையும் அன்போட பண்போட பாசத்தோட இருந்தா மட்டும் இங்க வாழ்க்கையில நல்ல இடத்துக்கு நம்ம போக முடியும் உறுதியா சொல்ற உத்தரவாதமான வெற்றி அன்பே சாயில இருக்கிற அனைத்து மக்களோட வெற்றியும் இது பெரிய அளவுல வாழதான் போறோம் வளரதான் போறோம் நம்ம புகழ் அடையதான் போறோம்னு சொல்லி இந்த அடிவை முடிக்கிற ஜெய் சாய்ராம்